Jornal da Seis, entrevista. Comemorando 10 anos de criação, o Movimento Articulado de Combate à Corrupção, Marco, realiza amanhã, dia 6 de dezembro, Dia Internacional contra a Corrupção, um ciclo de palestras para falar sobre o tema. E entre os palestrantes desse evento está o advogado e ex-juiz Marlon Reis, nosso segundo entrevistado de hoje. Boa noite, doutor Marlon. Muito boa noite. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Prazer é nosso. O senhor ajudou a criar o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, o MCCE, quando era juiz no Maranhão. E foi de lá que foi elaborada a minuta que é do projeto da ficha limpa. Qual a importância hoje dessa lei para a sociedade, doutor? Bom, a lei da ficha limpa, ela representa um grande marco na, na, na vida política do Brasil, porque ela... ela acrescentou elementos novos em três campos. No campo da, da legislação, que era muito branda, eu diria que completamente ineficiente em relação ao tema das, in, das inelegibilidades e acrescentou novos marcos bem mais rigorosos do que tínhamos antes, para alguém poder ser candidato. No plano cultural, porque ela trouxe, aflorou de vez esse debate sobre a sobre a a importância da, da vida pregressa, do passado, da biografia dos candidatos. E um terceiro fator que é o mobilizacional, porque as pessoas que se mobilizaram para fazer a lei, elas não se desmobilizaram mais. Elas estão, continuam engajadas não só no MCC, no Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, como participam, participam de vários movimentos. Não é à toa que essa mobilização começa pela Lei da Ficha Limpa em 2007, a coleta de assinaturas no começo de 2008, e aí vem 2010, a lei é aprovada, 2012 é declarada constitucional, e de lá para cá o Brasil nunca mais foi o mesmo, em termos de, de combate à corrupção na política. Doutor Marlon hum. Reis, é, existe hoje algum levantamento é, do que já há de efetivo em, em relação à aplicação da lei da ficha limpa? Tem algum levantamento nacional ou local já mostrando os resultados dessa lei? Olha, até as eleições passadas foi feito um levantamento pela Procuradoria Geral Eleitoral. É, os números exatos eu não, eu não tenho aqui comigo, mas é, posso afirmar que pelo menos 1.500 pessoas já foram impedidas de participar por causa da lei da ficha limpa. 1.500? Que tentaram. Agora, fora as que não tentam, né? porque isso é insondável. Segundo dados também da Procuradoria Geral Eleitoral, mais de 300 mil pessoas estão atingidas pela lei da ficha limpa. Então, Incrível por aí, isso, é, mais de 300 mil pra, pessoas. Não, nós estamos aqui num evento no Tribunal de Contas do Estado, que vai acontecer amanhã. Só os tribunais de contas deixam inelegíveis várias dezenas de milhares de pessoas em todo o Brasil. Então, Agora eu perguntaria, doutor Marlon, é, o senhor como magistrado... Não sei, está aposentado já? Ou... Não, eu pedi exoneração. Ah, pedi exoneração. É. O senhor, na condição de ex-magistrado, tem algum receio de que nosso tribunal maior, o Supremo Tribunal Federal, venha adotar algum julgamento que, de certa forma, desmanche todo esse esforço, toda essa luta que a sociedade brasileira, através de ações como a do senhor e... E, e de outros tribunais e de tribunais que também estabeleceram a condenação à prisão após a segunda a condenação em segunda instância o senhor tem receio de que de repente a gente possa começar a caminhar um pouco para trás não os sinais não mostram isso felizmente a lei da ficha limpa ela é blindada ela é protegida por justamente pela maneira como ela foi feita seria um escândalo de consequências imprevisíveis alguém a tentar contra a lei da ficha limpa, que é uma das poucas coisas que mobilizam muito a sociedade. Ela própria foi conquistada porque a sociedade brasileira se mobilizou fortemente. Então, é, a gente, é, claro que nós estamos permanentemente atentos, acompanhamos cada movimento, cada tentativa de lesão, já foram várias, todas elas foram detidas. Agora, recentemente, nós tivemos uma decisão do Supremo que ampliou ainda o efeito da lei, que foi para casos julgados sob a égide da lei anterior, que também passaram a ser... Então, Atingido, é, o último pronunciamento de poucas semanas aí do Supremo foi até robustecendo ainda mais a lei da ficha limpa, o que, por enquanto, nos deixa tranquilos, mas atentos e vigilantes de forma permanente. O que é que o senhor diz da existência ainda do foro privilegiado? Isso precisa acabar. Isso é um, isso é um resquício mesmo de um, de um país 
que não existe mais. É o país da impunidade, em que se justificava que pessoas por, por galgar determinadas posições é, ficassem completamente fora de punição. É, o caso mais sério, o fato mais sério, é que o foro privilegiado é a maior causa das, de, 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 dos arquivamentos dos processos por conta da prescrição. Então, nem julgado vai. No próprio Supremo mesmo, grande parte dos processos sequer terminou com uma absolvição, porque não, não houve nenhum pronunciamento, porque de, de, deixaram prescrever. Sentaram então, as... em cima. É. Existe uma avaliação, doutor Marlon, de que para alguns políticos é mais interessante não existir o foro privilegiado, porque seria julgado a, na, na instância local, por exemplo, onde é, grande parte do juiz ou dos embargadores que compõem certos tribunais passam pela canetada ou pela articulação de bastidores dos políticos no próprio plano local. Alguns fazem também essa avaliação. O que, é, é que o senhor diz? A prova de que não é bem assim é que eles não deixam acontecer. Se eles tivessem essa avaliação, eles já teriam feito. Já teria se provado. isso os beneficiasse. E por que, que não beneficia? Porque os juízes de primeiro grau não são escolhidos pelo crivo de políticos. Pelo crivo político. Eles passam em concurso. Isso, mas no caso do desembargador, né? Não vai compor o tribunal e passa. É, mas, mas quem, des, quem preside o processo define a prova, decide a velocidade com que será julgado e até tem poder para determinar prisões cautelares, é o juiz de primeiro grau. Então, por que que... Olha a diferença do tratamento dos processos que estão com o Sérgio Moro, que é um juiz de primeiro grau, e dos que tem foro privilegiado. É essa, essa é a diferença. É e ele é um juiz de primeiro grau e tem recurso para outros tribunais. Mas as decisões dele estão sendo mantidas. Doutor Marlon, eu gostaria até de aproveitar o, o, o que o senhor falou aí com relação às decisões do juiz Sérgio Moro, em primeira instância. Uh, ontem, o desembargador João Pedro Gebran Neto, ele concluiu o seu voto no recurso apresentado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no, no Tribunal Regional da Quarta Região, no caso. O, o trâmite no Tribunal de Apelação ajuizado pela defesa do petista indica que o julgamento de segunda instância deverá ocorrer antes do início da campanha presidencial, né? possivelmente ainda no primeiro semestre de 2018. É, e que esse, o líder petista, o ex-presidente o ex Luiz Inácio Lula da Silva, poderá, poderá ficar inelegível com base na lei da ficha limpa. Aí, ao mesmo tempo, alguns juristas defendem que Existe que, mesmo com a decisão unânime desse tribunal, ainda cabem recursos ao Supremo Tribunal de Justiça, ao Supremo Tribunal Federal, aí vem mais prazos para julgamento desses recursos. Qual é a sua opinião a respeito? Não, a lei da ficha limpa acabou com isso. É, se houver uma, uma condenação por um tribunal colegiado de qualquer instância, já há inelegibilidade. Então, não, quanto faz caber mais, mais recursos ou não? Então, ou foi para isso seja, que a lei da ficha seja, foi feita. Ou seja, independente do placar, se, se não for... Não se tem não nada, for... Pode até ser por maioria, maioria simples. simples. Pode Dois até ser um. por um voto de diferença. Certo. Não importa. Se houve uma condenação por órgão colegiado, há inelegibilidade. É, agora, o que tem é outra coisa. Existe um, um dispositivo na lei da ficha limpa que prevê que o candidato que se sentir prejudicado possa pedir para o tribunal superior que lhe conceda uma liminar para ele participar da eleição. Ser candidato subjúdice. É. Hum. Agora, essa, 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 essa norma tem sido rarissimamente utilizada porque os advogados criminais não permitem. Por quê? Ela não diz só isso. Ela diz que caso seja deferida essa liminar, o processo passará a ter prioridade de julgamento sobre todos os demais. Então, se alguém já está condenado por uma instância intermediária e vai para o, o tribunal com um recurso baseado nesse dispositivo da lei da ficha limpa, corre o risco de perder não só o registro, como até a liberdade. Porque ele forçosamente será preso. O, o réu que se veja nessa situação. Então, resta saber qual vai ser a estratégia nesse caso. Pode surgir alguma interpretação, como foi o caso, uma interpretação do Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, que aconteceu exclusivamente para a Écio Neves, naquela ocasião que a nação inteira acompanhou, né, e depois foi devolvendo péssimo, a bola, foi, péssimo, é. foi terrível aquilo, devolvendo a bola para o próprio Senado Federal, quando não tinha nada a ver uma coisa com a outra, né? Nada a ver. Foi criada, foi criada uma decisão. Uma, quase que uma lei foi criada pelo Supremo para a Écio Neves, né? Eu gostaria de aproveitar aqui também e. e dizer para os nossos ouvintes que o senhor é autor do famoso e polêmico livro Nobre Deputado. 
Inclusive, Robson Carvalho disse que teve a oportunidade. Pois é, três é. anos atrás eu tinha um livro, quando eu soube que era ele hoje, rapaz, <risos> eu vou levar para pegar um autógrafo aqui, já está autografado esse, o livro. E esse livro narra a formação de um político corrupto no Brasil. O sistema brasileiro atual, atual, o nosso, nosso momento atual, é um campo, ainda é um campo fértil para a criação da corrupção? Para gerar pol, políticos corruptos? Ou o senhor acha que melhorou? Com certeza é um campo fertilíssimo, ainda falta muito para para nós ficarmos mais ou menos bem. Só que nós já andamos. Hum. Porque quando eu escrevi o livro... E até faço um parênteses, o que é que o motivou a escrever esse livro? É, justamente a... Eu, esse livro, ele é uma versão popular do terceiro capítulo da minha tese doutoral. Eu estava pesquisando o assunto desde 2005, para minha tese de doutorado. E fiz entrevistas com pessoas que praticam essas condutas que estão descritas no livro. Então, não, nada aí foi criado. É fruto de pesquisa sociológica, de sociologia política. E aí, é, só que algumas das coisas que eu denuncio gravemente aí, foram corrigidas de lá para cá, como por exemplo as, as doações empresariais, que não eram doações empresariais coisa nenhuma. Era lavagem de dinheiro público. Era, era um, é. um, um, era um, um empréstimo, comércio, né? Era um comércio. Um empréstimo. É. Como aí, um investimento. Tem uma passagem aí em que o deputado Cândido Peçanha, que é um personagem hum. que eu criei, que ele verbaliza, ele conta como é que se faz o jogo. Como compra o voto. É, tudo, ele diz assim, que não existe doação empresarial, existe um empréstimo que será cobrado com juros altos. E depois uma frase muito parecida, eu até brinquei que tinha sido um plágio. Foi dito, dita pelo Paulo Roberto Costa no seu depoimento. Isso. Que o livro é anterior ao depoimento do Paulo Roberto Costa. Né? Quando eu lancei esse livro, em 2014... Eu rodei o Brasil todo divulgando e na Academia de Letras de, de Cuiabá eu li trechos do depoimento de Paulo Roberto Costa e trechos do livro. Aí era difícil saber qual era, qual era do meu livro, qual era do depoimento dele, porque era em primeira pessoa, né? ele contando, narrando num depoimento, como o livro também está em primeira pessoa e, e falando das mesmas coisas de compra de apoio político, para que, que se desviava. O dinheiro não era privado, não existia doação empresarial, existia dinheiro público. É só olhar quem eram as empresas que estavam doando e vamos pensar se elas doariam ou tirando do seu capital ou tirando do, dos lucros dos sócios. Não, elas não faziam nenhum nem outro, elas reservavam do, de parte dos contratos públicos que mantinham, é que, que já eram inflacionados. de custo político. Né? Agora é uma curiosidade, doutor Barrom, e a gente sabe, a, a sociedade brasileira inteira sabe que a magistratura é, sem dúvida, um, um, um dos escalões mais cobiçados por qualquer profissional do direito, né, em função dos seus, das suas vantagens, do seu alto salário, da... da, da, da vitaliciedade, da inamovibilidade, enfim, de todas as... E por que o senhor deixou a magistratura? Porque considerei que já havia cumprido a minha missão ali, e essas coisas que você mencionou não significam nada para mim. O, senhor será o que can... interessa é o papel que eu julgo que estou cumprindo na sociedade naquele momento. Hoje o senhor se fiquei... dedica aqui. Fiquei 19 anos na magistratura, acho que dei o melhor de mim, me sinto com o dever cumprido, e me, me dei o luxo de fazer, de ir para um passo seguinte que era de num primeiro momento advogar e depois apresentar a minha pré-candidatura ao governo do estado do Tocantins. Pronto, é isso que eu é. perguntar se o senhor é. era realmente candidato lá no Tocantins. Sou candidato, dia 24 agora o último foi apresentada a minha pré-candidatura anunciada pela Rede Sustentabilidade. Pela rede. Inclusive eu sou advogado da, da Rede Sustentabilidade em nível nacional, assino algumas das peças do, no Supremo da Rede Sustentabilidade e e agora eu vou para o desafio. O Tocantins é meu estado natal. Embora eu tenha sido juiz no Maranhão por muito tempo, que faz com que muita gente me identifique como maranhense, mas eu, na verdade, sou tocantinense, de Pedro Afonso. Agora, o, o ambiente desse livro, eu não cheguei a ler, não tive a oportunidade, mas vou procurar lê-lo. É, o ambiente é o Maranhão? Não, são é vários. Brasil. Não, a pesquisa é uma tese, foi uma tese com... com... Um abraço para José Sarney. Aproximadamente oito <risos> anos de pesquisa em todo o território nacional. Eu escrevi isso na, na Espanha, quando eu morei lá. A maior parte desse material foi ou escrito ou desenvolvido lá. Quando eu fui é, cursar o doutorado na Universidade de Saragossa. E ele não é localizado. É um estudo sobre o, 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 o Brasil. 
Muito bem, conversamos aqui com o advogado e juiz Marlon Reis. Muito obrigado pela sua presença. Realmente foi um prazer entrevistá-lo e conhecê-lo. É um prazer todo meu. Se me permitir, só um rápido complemento pois não. aqui. Eu lembrei que uma vez eu fui proferir uma palestra lá em São Paulo e falaram assim, ah, você é de uma terra que deve formar especialistas naquilo que você combate, porque lá é um lugar privilegiado. Eu falei assim, é, é verdade. Ele falou assim, era em São Paulo, né? Ele falou assim, você é da terra do Sarney. Eu falei, sim, você é da terra do Maluf. Quem <risos> aí, ele, aí ele ficou na dele, assim. Olha ele só, se arrependeu da brincadeira. Olha só, pra gente, só pra gente encerrar aqui, amanhã, Dia Internacional contra a Corrupção, 10 anos do marco. Entre os palestrantes estão aqui o doutor Marlon Reis, Valdeci Pascoal, Luiz Flávio Gomes. É amanhã, das 8 às 13 horas, no auditório da Escola do Governo. E as inscrições são gratuitas. Anota aí o site para você se inscrever www.tce.rn.gov.br Mais uma vez agradecer aqui o, o advogado e juiz Marlon Reis. Obrigado a Marcos Aurélio Sá, Robson Carvalho a todos e a gente volta amanhã. Tchau. Boa noite. Boa até amanhã. noite até amanhã. A 96 apresentou Jornal da Seis. Com Enio Cinedino, Robson Carvalho e Marco